Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, tudo bom? Muito bom encontrar vocês mais uma vez na nossa disciplina de ética profissional e cidadania. Hoje a nossa aula é de revisão, nós vamos voltar a olhar tudo aquilo que nós conversamos nas últimas aulas para a gente se preparar, porque hoje também é o dia da nossa avaliação. Então, eu espero que vocês tenham curtido bastante todos os nossos encontros. Eu sou o professor Wesley Teixeira e comigo está também o professor Cássio. Professor Cássio, você pode dar sua saudação também para a turma? Olá, professor Wesley, olá turma, tudo bem? Olá, professores dos polos presenciais. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês e compartilhando um pouco né, daquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, em sala de aula, dos conhecimentos que nós adquirimos no ensino superior e aquilo que a gente aprende, na verdade, com vocês, alunos. Né? Porque nós, professores, quando nós ensinamos, quando nós nos preparamos, nós aprendemos muito mais quando estamos em sala de aula, discutindo, debatendo com vocês, do que quando nós estamos apenas estudando em casa. Então, para a gente é uma grande honra e uma grande satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e hoje a nossa aula de revisão. Espero que todos tenham estudado, tenham revisado os conteúdos e o professor Wesley hoje vai assumir a aula e vai tirar né, as dúvidas, aquelas dúvidas que ficaram pendentes para que vocês possam fazer a prova com mais tranquilidade, para que vocês possam responder a prova com bastante consciência e tirar uma excelente nota, que é isso que nós esperamos de vocês. Obrigado, professor. Então, lembrando que se tiver alguma dúvida, fale com o seu professor presencial, para quem está te acompanhando, e pode mandar sua pergunta no chat zap, que a gente vai também respondendo e tentando fazer de maneira que todo mundo possa compreender. Então, vamos dar uma olhadinha no conteúdo da nossa aula. Hoje, nós vamos revisar os temas ética e moral, valores, valores individuais e empresariais, Conduta ética, código de ética, relacionamentos interpessoais e conduta cidadã. Lembrando que tudo isso nós já vimos nos nossos encontros e hoje nós vamos apenas revisá-los. Professor Cássio, você pode ir. Lê para a gente os objetivos da nossa teleaula? Claro, professor Wesley. Primeiro objetivo, identificar os fundamentos conceituais de ética e da moral reconhecer os valores fundamentais para as decisões éticas, perceber a ética como base para a conduta do homem, pensar a conduta do cidadão em relação aos seus direitos e deveres. Muito bem. Então, hoje nós vamos revisar todos esses conteúdos que nós conversamos e vamos começar falando sobre o conceito de moral. Aí na imagem vocês veem a moral de um povo é o conjunto de normas vigentes consideradas como critérios que orientam o modo de agir dos indivíduos daquela sociedade. Então, isso quer dizer o quê para a gente? A moral está ligada a essa questão prática. Vocês devem lembrar que a gente conversava que a moral são aquelas normas, aquelas instruções que a gente segue no nosso dia a dia que determinam um pouco o nosso modo de agir diante das realidades que a, gente, que a gente vivencia. Então, são aqueles conjuntos de normas, ou seja, o nosso modo de agir, o modo como a gente orienta nossas ações. Algum comentário, professor Cássio, sobre esse tema? Sim, professor Wesley. A, como o próprio conceito já nos diz, a moral de um povo é um conjunto de normas vigentes consideradas como critérios que orienta o modo de agir dos indivíduos daquela sociedade. É como nós falamos na primeira aula. Né? A moral ela seria a prática e a ética seriam os princípios. Então, a moral é a nossa conduta, é o nosso comportamento, é aquilo que faz parte do nosso dia a dia. É a forma como nós nos comportamos no ambiente de trabalho, nas relações familiares e nas relações sociais. É, se a gente for parar para pensar de uma forma a exemplificar... No cotidiano do trabalho, na sala de aula, nós temos várias normas que ditam nossa conduta. Nem sempre essas normas são escritas ou tem uma lei que indica. Mas nós sabemos, por exemplo, que numa sala de aula eu não posso ficar atrapalhando meus colegas, eu não posso interromper a fala do meu professor, porque isso não é correto, isso não é certo. E quem é que dita isso? É a moral, a moral do aluno, a moral do professor, que são essas normas que nós temos enquanto grupos sociais. 
Além disso, professor Wesley, é extremamente importante para os nossos alunos compreenderem e estudarem as disciplinas de sociologia, de filosofia, de história, de geografia, porque são essas ciências que nós chamamos de ciências humanas que nos ajudam a perceber, nos ajudam a refletir sobre as morais que existem nas diferentes sociedades, os costumes, os princípios éticos que norteiam as condutas dos indivíduos nas diferentes sociedades. Então, as disciplinas da área de ciências humanas, elas são fundamentais para que nós compreendamos né, todo esse conjunto de princípios éticos e de valores morais que regem a nossa vida. Às vezes, nós nos comportamos de uma determinada forma, em um determinado ambiente, e a gente não sabe nem o porquê. Quando a gente começa a se aprofundar e a se debruçar sobre essas disciplinas, sobre essas ciências, nós começamos a compreender do porquê que nós nos comportamos como nós nos comportamos. Por que certos ambientes exigem um determinado comportamento da pessoa e outros exigem um comportamento diferente. Então, quando a gente se debruça sobre o nosso processo histórico, sobre a formação da sociedade brasileira, sobre a nossa colonização, sobre os nossos hábitos, os nossos costumes, nós começamos a entender e a compreender quais são os princípios éticos que regem a vida em sociedade e os valores morais que norteiam essa conduta do indivíduo dentro da sociedade brasileira. Obrigado, professor Cássio. E muito interessante o senhor tocar nesse assunto, porque aí a gente entra também no segundo conceito que nós trabalhamos, que é o conceito de ética. Ética é essa reflexão sobre o agir, sobre a conduta e sobre a própria moral. Como o professor falou, o que é que está por trás da nossa ação? Por que, que algumas ações a gente diz que são erradas e outras são certas? Quais são os princípios que norteiam essas ações? Quando a gente começa a fazer esse tipo de reflexão, a gente está falando de ética. Lembrando, a moral é sempre prática, é a conduta específica, é aquela nossa ação que nós sabemos, isso daqui é certo, aquilo ali é errado, não pode fazer isso, ah, isso aqui pode fazer. Já a ética, ela trabalha no mais fundo, é o que está por trás dessas questões. É aquela reflexão, nossa, na cultura brasileira, é certo comer carne de vaca. Agora, se eu for para uma cultura hindu, isso é um grande crime, isso é um grande pecado. O que está por trás disso? Ah, a gente vai ver que são as verdades religiosas, os princípios ligados à divindade. E aí a gente vai começar a entender. Então, toda vez que a gente entra no, nessa temática do que está por trás, que a gente reflete sobre a ação, nós não estamos mais falando da moral, nós estamos falando da ética. A gente preparou um quadro aqui para a gente revisar esse tema, que vocês podem ver da seguinte forma. A ética é disciplina teórica, ou seja, a ética é sempre teoria. Se vocês quiserem ter um modo fácil de diferenciar ética e moral, é só lembrar, moral é prática, ética é teoria. Ela é um estudo da modalidade. A moral é o conjunto de normas de conduta, são aquelas regrinhas é, que a gente aprende na escola, nos pais, o que a lei também nos indica o que a cultura do país também nos fala que devemos cumprir ou não podemos fazer. Isso está ligado ao valor cultural, que a, a, ética, a moral de um povo é regida também por seus valores culturais. O que é certo e errado aqui para a nossa cultura brasileira, em outras culturas, pode ser considerado o um crime. Eu brincava, brinco quando eu trabalho esse tema, que muitas das meninas hoje seriam condenadas por andar na rua sem véu em outros países com outra cultura. Então, é importante a gente entender isso. E também... e ali, além disso, desculpa, professor não, Wesley, professor. só para não deixar passar, é, em relação ao valor cultural, hoje é muito importante essa discussão, professor Wesley, sobretudo com esses casos de corrupção que estão, infelizmente, nos noticiários, nos jornais e que vêm prejudicando o desenvolvimento social e econômico do país. Então, qualidade socialmente desejada, é, professor Wesley, seria, por exemplo, a honestidade, seria o trabalho seria a, a determinação da pessoa e, de fato, estudar e atingir metas, e atingir objetivos, as metas que vocês estabelecem. Mas, sobretudo, hoje, dentro desse processo que nós estamos passando, esse processo político, onde a corrupção vem ocupando as manchetes dos jornais, uma qualidade socialmente desejada dos brasileiros hoje seria 
a honestidade. A honestidade dentro do serviço público, a honestidade dentro das empresas, a honestidade dentro do sistema político brasileiro, do Congresso Nacional, né, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, o trabalho árduo, né, o trabalho é, por parte da sociedade brasileira, acordar cedo, trabalhar, estudar, essas, esses valores, essas qualidades, são qualidades socialmente desejadas. É aquilo que o brasileiro pensa não apenas do político, né, do comportamento que deve ser exercido pelo político, mas é uma qualidade socialmente desejada pelos brasileiros aos brasileiros. Né? Então, os brasileiros que defendem é, esses princípios éticos, eles esperam que todos os brasileiros sigam esses princípios, não apenas os brasileiros que estão dentro do sistema político brasileiro. Né? E é justamente é, essa mudança de mentalidade dentro da cultura brasileira que vai possibilitar uma mudança no sistema político. Porque o político, ele vem da sociedade. Então, muitas vezes, quando ele chega no sistema político, ele já chega com um comportamento é, corrupto, ele já chega com a intenção de se promover ou de se beneficiar dentro do sistema político. Então, para que nós consigamos reverter esse quadro hoje que nós estamos enfrentando, é fundamental que a sociedade brasileira mude essa mentalidade, que todos ajam com honestidade no seu dia a dia, na escola, no ambiente de trabalho, nas relações familiares, nas relações sociais. E essa revolução na mentalidade dos brasileiros, daqui a algumas décadas, eu espero, né, que vai mudar a mentalidade do sistema político brasileiro, professor Wesley. Exatamente. Muito obrigado, professor Cássio. É realmente importante a gente pensar este ponto de vista. Quando a gente pensa na ética e na moral, a gente vai olhar ao fundo quais são esses princípios, essas qualidades que se espera de todo o conjunto. E a ética, ela ousa, a ética é ousada. A ética procura saber também quais são os princípios que regem universalmente toda a humanidade. São aqueles princípios relativos à vida, relativo à segurança da sociedade, essas coisas que nós precisamos levar em conta quando a gente convive com outros seres humanos, com outras pessoas. E é muito importante. E, para fechar essa, essa nossa revisão sobre os conceitos de ética e moral, vamos dar uma olhada no próximo quadro, onde a gente vai observar alguns conceitos, algumas expressões que vão nos ajudar a compreender mais a fundo. Ética é princípio. A ética é sempre estes princípios que regem as ações, enquanto a moral é conduta específica. Ou seja, é a ação concreta, é ali onde você atua. É a decisão que você já tomou de realizar um ato ou de não realizá-lo porque considerado er considerava errada. A ética é permanente e a moral é temporal. Isso quer dizer, a ética ela vale para qualquer tempo. É essa reflexão que, em qualquer momento da história, a gente usa. Enquanto a moral, hoje nós temos um padrão moral no Brasil, a... 50 anos atrás, nós tínhamos outros. Algumas normas de conduta daquela época, hoje não se aplicam mais. A ética é universal. Em qualquer lugar do mundo que você for, você pode fazer uma reflexão ética, você pode refletir sobre os valores e os princípios que regulam as ações. Já a moral é cultural. Existe a moral do brasileiro, a moral do espanhol, a moral do europeu, a moral do povo latino-americano. Então, existem inúmeras codificações morais. Ética é regra, como regra ela vale universalmente, e a moral é a conduta da regra. É o modo como eu ajo a partir dessa, desse regramento especificado. Nós já falamos bastante, acho que já deu para memorizar. Ética é teoria, moral é prática. Ética é reflexão, moral é ação. A ética trata do bem e do mal, que são esses valores universais, o que, que faz com que algo seja bom, o que, que faz que algo seja mal, enquanto a moral trata do certo e do errado. São questões mais práticas. Olha, a sua ação semana passada, naquela, naquela festa que você foi, foi errada. Aí, quando você pergunta o porquê de ser errado, aí você já está entrando no campo da reflexão, você já está falando de ética. Algum comentário, professor Cássio? Sim, professor Wesley, eu queria citar, enquanto, um, enquanto documento formal, que almeja 
é, um princípio ético universal seria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né, esse documento surgiu, primeiro surgiu a criação da ONU, né, em 1948, logo em seguida surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo após a Segunda Guerra Mundial. E o objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, professor Wesley, era de, ju de justamente se estabelecer uma ética universal, né, a, onde dentro do princípio são 30 artigos, é um documento rápido de ler, e que define quais são os direitos humanos que devem ser garantidos pelos Estados nacionais do mundo inteiro. E esse documento ele foi construído com o objetivo de é, se evitar que ocorresse novamente os horrores do Holocausto, né, o genocídio dos ciganos, dos homossexuais, de negros, de judeus, enfim, todos aqueles grupos minoritários étnicos que foram é, mortos, que foram dizimados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a, a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial e foi criado esse documento, chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele é, pretende, ele almeja se tornar um princípio ético universal. Agora, é claro que, como o professor Wesley falou, existe uma moral latino-americana, existe uma moral europeia, uma moral africana, e os governos eles têm condutas específicas, diferentes de outros governos. Então, Alguns governos do mundo, ainda hoje, eles resistem ainda em colocar em prática esse princípio ético universal, formal, chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 2016, professor Wesley, a Anistia Internacional, que é uma das maiores instituições de direitos humanos do mundo, fez um relatório onde eles estudaram mais de 160 países e eles fizeram um levantamento das principais violações de direitos humanos do mundo. E praticamente todos os países que foram estudados apresentaram violações de direitos humanos que não deveriam mais existir caso esses países seguissem, colocassem em prática esses princípios que foram construídos né, por todos os países que fazem parte das Nações Unidas, objetivando garantir a paz mundial. O objetivo principal dessa declaração, enquanto princípio ético universal, é garantir a paz, é garantir o respeito à, à vida, à liberdade de expressão, a garantir o respeito à educação, à saúde, à segurança pública, ao saneamento básico. Então, esse documento tem esse objetivo, professor. Mas é claro que é, nós sabemos o quanto é difícil nós criarmos um documento ético né, que garanta princípios éticos universais e fazer com que os governos do mundo todo sigam esse documento à risca. Mas se esse documento, que foi pensado lá no final da década de 40, é, onde ele busca estabelecer princípios éticos universais que garantam os direitos humanos é, de pessoas do mundo todo, evidentemente que, se esse documento estivesse em pleno vigor, hoje nós teríamos pouquíssimos casos de violações de direitos humanos no mundo. Exatamente, professor. E acho até interessante, porque a gente vai lembrar também que nós falamos nas nossas aulas sobre a conduta virtuosa, a conduta ética. E quando a gente fala destes grandes governos, Aristóteles falava que um grande governo, um governo próspero, um, uma nação próspera, só poderia existir se os seus indivíduos fossem bons indivíduos. Se as pessoas que a compõem respeitassem os princípios e as virtudes. E aí perguntaram, mas como ser um cidadão bom, como ser uma pessoa boa? E aí Aristóteles explica que você vai ser uma boa pessoa se você praticar ações boas. Para Aristóteles, você se torna uma pessoa boa praticando a bondade, praticando a justiça para se tornar alguém justo e assim por diante. E aí a gente vai, vai lembrar que a conduta virtuosa, respeitar todos os seres, por exemplo, é uma qualidade fundamental no campo da ética. E somente é possível para pessoas com valores fortes, exemplo de valores, respeito, por exemplo, coragem, prudência, é, paciência, empatia, capacidade de se colocar no lugar do próximo e tantos outros valores que nós podemos citar aqui. Então, para que a gente tenha uma conduta virtuosa, que sejamos pessoas éticas, precisamos observar estes valores, estes princípios que nos ajudam a sermos pessoas melhores. Não adianta muito eu reclamar de um governo corrupto, de uma governança que, que é criminosa, se na minha conduta pessoal eu não consigo observar estes mesmos princípios. Isso é muito importante também no exercício profissional, 
Porque no meio profissional nós vamos nos deparar com situações em que nossa conduta também vai ser colocada à prova, em que eu vou ter que optar entre uma ação que pode me beneficiar, que eu posso até me dar bem com aquela situação, porém ela não é ética, não é correta, e, ou deixar de fazer isso, que não vai me dar esse benefício que eu poderia adquirir de maneira incorreta, mas que eu sei que é uma maneira correta de agir. E é nesse momento em que nossa conduta vai ser verificada, porque é aí que a, gente, que a nossa moral vai ser comprovada. Então, é preciso que, no campo concreto do meu dia a dia, eu vivencie esses valores. E essa é a conduta ética. É no dia a dia que se desenvolve estes princípios, estes valores. Outro momento que nós precisamos pensar, o professor Cássio nos lembrou da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a conduta humana é algo que nós precisamos pensar. O modo como nós agimos uns com os outros, que nos portamos em sociedade. Você certamente já observou que, em determinadas situações, é necessário orientação quanto às roupas adequadas para ocasiões especiais no cotidiano, no ambiente de trabalho e no culto religioso. Vai, vai se lembrar que o modo como eu me visto para vir trabalhar, para vir aqui dar esta aula para vocês, não é o mesmo modo que eu me vestiria para ir para uma praia ou para ir ali no rio tomar um banho. Ou se eu fosse sair para uma festa com os meus amigos. O modo de me vestir, de me comportar é completamente diferente. O jeito como a gente se comporta na hora do intervalo, lá na quadra do futebol, é diferente do modo que eu me porto dentro da sala de aula. E é essa conduta que a gente precisa observar e regulamentar Existem momentos e situações que me são exigidos padrões de comportamentos diferentes, modos de agir diferentes. E sempre é importante lembrar que, em todos esses ambientes, eu vou estar me relacionando com outras pessoas. E, é por isso, é importante pensar em princípios como respeito, como empatia, como a cooperação, a capacidade de dar a mão, estender a mão e cooperar uns com os outros. Todos esses elementos são bastante importantes. Professor Cássio, algum comentário? Exatamente isso, professor Wesley. Né? Então, a conduta humana ela é fundamental hoje para o exercício da cidadania e para o exercício profissional. Né? Vamos lembrar das aulas de cidadania, né? que seria a nossa participação é, dentro do Estado, das decisões políticas do Estado. Então, a conduta humana, a nossa conduta, no nosso dia a dia, ela deve estar pautada e respaldada por princípios éticos. E para que eu siga um princípio ético, eu preciso refletir sobre as minhas ações. Quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu preciso pensar sobre a minha conduta. Eu preciso pensar se eu agi bem, se eu agi errado. É ter a capacidade de pedir desculpa com o seu colega, com o seu superior hierárquico. Quando você perceber, dentro da sua reflexão teórica, da sua conduta no dia de trabalho, que você errou. Isso é fundamental dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, dentro de uma ONG, dentro de uma cooperativa. Vocês estão se preparando para atuar em cooperativas. Então, a conduta de vocês ela vai ser algo que vai ser muito analisado e vai ser avaliado dentro do, do exercício da profissão de vocês. Mais uma vez, não é apenas o conhecimento técnico que é importante para a vida profissional. A, a conduta, a moral, aquele comportamento adequado dentro do ambiente de, tra de trabalho que você escolheu para atuar é fundamental. Né? Eu acho, é, talvez vocês recordem, mas eu e o professor Wesley comentamos algumas aulas atrás que algumas pessoas estão perdendo o emprego, estão sendo demitidas de empresas porque não conseguem se encaixar dentro daqueles princípios éticos que foram construídos dentro da organização da empresa que eles atuavam. Então, eram profissionais muito bons, do ponto de vista técnico, mas porque não seguiram aquela conduta esperada pela instituição, acabaram sendo demitidos. Então, nós precisamos né, de um conjunto de qualidades para que nós possamos nos manter dentro de uma instituição, para que nós possamos atuar e para que nós possamos manter a nossa empregabilidade. Então, dentro de uma empresa, é, você, aluno, pode ser o melhor técnico, aquela pessoa com mais conhecimento sobre uma determinada área. Mas se você não seguir as regras, as normas que foram estabelecidas pela empresa, né, possivelmente você não consiga manter né, o seu emprego por muito tempo. Então, é fundamental 
que vocês se conscientizem, tenham consciência da importância da conduta, não apenas no trabalho, né, mas na sala de aula, como o professor Wesley falou, respeitando o professor, respeitando o colega, até porque o ambiente da sala de aula é uma preparação para o mundo do trabalho. A escola ela foi construída e ela foi pensada no século XVIII justamente para preparar os alunos para a indústria, para o mercado de, de trabalho. E a maioria das escolas hoje no mundo ainda segue esse modelo de preparação. O sino, né, o, o sinal quando toca, isso já é consequência da escola do século XVIII, né, quando vocês sentam organizadamente em fileiras, né, a hierarquia do professor deve ser respeitada, porque quando você estiver numa empresa, vai existir uma, uma pessoa que vai estar acima de você em relação à hierarquia e você vai ter que respeitar essa, essa pessoa. Então, quando você respeita o professor, quando você respeita o seu colega de trabalho, isso não é apenas uma conduta esperada para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, mas já é uma preparação sua para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, que hoje, professor Wesley, está cada vez mais exigente, está cada vez mais dinâmico. As pessoas que não seguem as condutas éticas e que não se atualizam, não conseguem se manter no mundo do trabalho hoje. Exatamente, professor Cássio. Muito, muito acertada a sua observação, até porque nós podemos lembrar que nós vimos nas nossas aulas que a ética permeia totalmente, passa totalmente pelo exercício da nossa profissão. Qualquer que seja a profissão, é exigido um comportamento ético referente àquela mesma. Quando a gente pertence a uma classe profissional, a gente assume um compromisso, um compromisso com toda a sociedade e também com os outros membros dessa classe, dessa classe profissional. Por exemplo, o professor. Certamente, quando vocês vão iniciar um ano letivo, vocês esperam de um professor uma certa conduta moral. Vocês esperam que ele seja atencioso, esperam que ele não grite com vocês a toda hora, esperam que ele possa é, compreender vocês. Isso são os aspectos da morais que se espera do, da, do profissional professor. Até quando um professor não cumpre, geralmente a gente não gosta, a gente critica, a gente levanta aí que esse não é um bom professor. Ele pode dominar totalmente o conteúdo dele, pode ser um professor que domina completamente o assunto, mas se ele é grosseiro, se ele briga muito com a gente, a gente não considera ele um bom professor. A mesma coisa para as outras classes profissionais. Sabe por quê? Como a gente pode ver, pra, para o exercício de uma profissão, são exigidas habilidades técnicas. Mas será que só as habilidades técnicas são suficientes? Como o professor Cássio lembrou, não são. Em qualquer profissão que a gente exerce, nos são exigidas também as nossas habilidades humanas que a gente possa se relacionar bem uns com os outros e que o profissional tenha também uma postura ética, que ele haja de maneira correta e que ele não descumpra aqueles princípios que são próprios dessa profissão. Eu citei aqui o exemplo da profissão professor, mas existem inúmeros outros que a gente poderia citar de diversas outras, outras profissões. E até dentro de uma cooperativa. Quando vocês estiverem associados dentro de uma cooperativa, vai ser esperado de vocês algumas posturas, algumas condutas. Não vão ser exigidos de vocês somente aquilo que é técnico, conhecimento técnico, mas também a capacidade de se relacionar bem, de se colocar no lugar do outro, de o sigilo, saber guardar os segredos, as informações que são sigilosas, Todas essas informações elas não são técnicas. Você não fez um curso especializado para aprender a ser uma boa pessoa. São aspectos morais, aspectos éticos do exercício profissional. E lembrando que não existem empresas éticas, mas pessoas éticas que trabalham nas empresas. As decisões dessas pessoas no cotidiano da gestão de negócio constroem a reputação tanto da organização como dos próprios profissionais tomadores de decisão. Além disso, professor Wesley, é extremamente importante nós lembrarmos, com base no que foi lido, 
é, como o próprio texto diz, não existem empresas éticas, mas pessoas éticas. Então, é fundamental a todos vocês, estudantes, que quando vocês estiverem atuando dentro de uma empresa, vocês não esqueçam que vocês fazem parte dessa empresa. Se você faz um comentário, por exemplo, da empresa, faz um comentário negativo, muito forte da empresa, numa rede social, por exemplo, você está, naquele momento, representando a empresa. E você vai estar falando mal do lugar que você trabalha. Então, quando nós temos problemas dentro do ambiente profissional, nós temos que resolver isso internamente, né? é, dando sugestões, buscando melhorias, discutindo e propondo com os nossos pares, com os nossos chefes, né? nossos superiores hierárquicos. Então, os problemas de uma empresa, de um órgão público, de uma cooperativa, eles devem ser debatidos, discutidos dentro do âmbito da instituição. Né? Se você leva todos os problemas da empresa que você faz parte para uma rede social, por exemplo, você vai estar manchando a imagem da empresa. Você poderá, naquele momento, estar é, afetando a credibilidade da empresa dentro do mercado de trabalho. Então, em vez de você estar ajudando a empresa que você trabalha, você estará prejudicando a imagem dessa empresa. Essa empresa futuramente poderá perder clientes por causa do comentário que você fez e perdendo clientes, quem sabe o seu emprego pode estar em risco também, pode ficar em risco, porque você fez um comentário é, sobre a empresa que você trabalha, você atingiu a imagem e a credibilidade da empresa negativamente e é evidente que hoje existe uma concorrência muito forte entre as empresas dentro do mercado de trabalho. Então, a partir do momento que você joga contra né, o time que você faz parte, ou seja, a empresa, você vai estar diretamente afetando é, o lucro da empresa, você vai estar diretamente afetando os negócios da empresa. E isso pode te atingir futuramente, né, porque é evidentemente que quando você faz um comentário negativo numa rede social, logo, logo, os seus colegas de trabalho, né, os seus superiores hierárquicos terão conhecimento sobre o comentário que você fez. Então, imagine como é que vai ficar a sua imagem dentro de uma empresa depois de você ter feito várias críticas pesadas à empresa numa rede social. Então, a postura correta é a seguinte. Se você perceber um problema dentro da instituição que você trabalha, sugira uma solução para esse problema. Chame o seu chefe, chame o seu par, chame o seu colega e propõe uma solução para que aquele problema seja resolvido e para que a empresa o órgão público ou a cooperativa se fortaleça dentro do setor econômico do qual ela faz parte. Muito bem, professor Cássio, muito obrigado pela contribuição. E aí a gente pode lembrar que uma conduta imprópria de um funcionário de uma empresa pode inclusive manchar toda a reputação da empresa e até da classe profissional que, ela, que a pessoa pertence. A gente pode dar um exemplo aqui, por exemplo, dos políticos. A gente costuma dizer que todo político é corrupto. Por quê? Porque algumas pessoas que desempenham essa função de governador, de legislador, eles cometeram alguns atos ilícitos e, por causa disso, toda a classe foi manchada. E, se a gente pensar assim, olha o risco da gente manchar a classe profissional que a gente pertence se nós, como indivíduos, não cuidamos da nossa reputação profissional e da nossa conduta ética. E é pensando nessas questões, pensando nestes... Nesses pormenores, nessa possibilidade de o, a conduta dos profissionais da empresa fazerem com que a imagem da empresa se torne negativa, é que muitas vezes se estabelece o código de ética. E aí a gente vai lembrar o que, que a gente viu nas nossas aulas. A fim de orientar a atuação dos profissionais no sentido da conduta ética, zelando pela reputação da categoria é redigido e divulgado o Código de Ética da profissão. Ou seja, o Código de Ética ele visa proteger os valores e princípios e a reputação da categoria profissional. Quando a gente fala que do Código de Ética da cooperativa, nós estamos tentando, a partir da conduta dos indivíduos que compõem esta cooperativa, também zelar pela reputação dela porque assim a gente vai segurar firme aqueles valores que definimos, aqueles atributos que nós dissemos. A nossa empresa segue estes valores, de maneira que, estabelecido o código de ética, todos agora devem observá-lo e cumpri-lo. Professor Cássio, 
Isso mesmo, professor Wesley. Então, o Código de Ética, é, como o professor Wesley falou, ele vai proteger e ele vai garantir um exercício é, profissional condizente com aquilo que a sociedade espera. Por isso que nós temos o Código de Ética do Assistente Social, nós temos o Código de Ética dos Médicos, nós temos o Código de Ética dos Engenheiros, dos Professores, que são aqueles princípios éticos que devem nortear a conduta do profissional dentro daquele, daquela atuação profissional. Então, o professor ele deve ter um código de ética, um assistente social. O assistente social, por exemplo, quando ele atua no poder, ele atua no poder Judiciário, ele atua na Secretaria Municipal de Assistência Social, no Ministério Público. Esses profissionais eles devem seguir aquilo que está dentro do Código de Ética. Por que, que às vezes, por exemplo, quando é, um médico se recusa a atender um paciente, ele é processado? Porque ele violou um princípio ético que estava dentro do Código de Ética. E isso os profissionais estudam no ensino superior. Né? Por isso que nós temos os conselhos regionais. O Conselho Regional é, de Medicina, o Conselho Regional de Serviço Social, de Engenharia. Né? Então, os conselhos eles também atuam dentro dessa fiscalização da atuação dos profissionais. Eles, é, quando há algum equívoco ou quando ah, algum profissional comete uma infração muito grave no exercício da profissão, as pessoas normalmente denunciam dentro do conselho. O que compete ao conselho? Fiscalizar se o profissional está executando a sua profissão conforme o código de ética. Então, o código de ética ele é importante para a sociedade, porque vai cobrar que o profissional ele execute ele exerce a sua profissão da maneira mais correta possível. E ele vai também, evidentemente, os códigos de éticas das empresas, dos órgãos públicos e das cooperativas, garantir, buscar garantir o efetivo exercício do trabalho, aquele trabalho que realmente a empresa espera de você. Dentro de um ambiente saudável, harmonioso. Então, o código de ética ele tem esse objetivo, de que a empresa, os trabalhadores de uma empresa, de uma ONG ou de uma cooperativa, possam trabalhar, possam atuar de forma harmônica e saudável, um respeitando o outro. Né? Um é, respeitando o direito do outro, né? cobrando os deveres dos seus colegas, mas também buscando é, cumprir com os seus deveres. Então, o Código de Ética ele é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento hoje de qualquer empresa ou de qualquer órgão público, cooperativo ou ONG. Muito bem, professor Cássio, obrigado. E continuando a nossa revisão, vamos lembrar o que nós conversamos sobre a ética empresarial. Que nós falamos da importância desses três, o ambiente saudável, a formação técnica e a visão do negócio. Esse ambiente saudável que é que nós precisamos para que possamos trabalhar bem. E quando a gente fala de ambiente saudável, não estamos falando só do espaço físico, mas principalmente das relações humanas. Dentro de uma empresa, eu vou precisar me relacionar com diversas pessoas, diversos é, colegas de trabalho, e eu preciso me relacionar com eles de maneira clara, de maneira objetiva, respeitando esses meus colegas e também tentando desenvolver uma boa comunicação. Porque, sem uma boa comunicação, é, a gente pode acabar criando conflitos dentro da empresa. E, olha, uma empresa pode ser muito boa, assim, do ponto de vista técnico, mas se não consegue criar um ambiente onde os, os funcionários, os membros dessa empresa, ou na cooperativa, que os associados têm uma boa relação interpessoal entre si, provavelmente será uma empresa muito ruim de se trabalhar. E, se a gente não observa a nossa parte, que é de cuidar e zelar dessas relações, provavelmente nós também seremos prejudicados. Podemos perder nosso emprego, ou então podemos trabalhar numa situação até que a própria empresa possa até falir, até se desestruturar por causa dessa falta de relacionamento mútuo, desse, desse ambiente que não é saudável para que a gente possa trabalhar. A formação técnica, que é a, a formação dos, dos princípios técnicos próprios necessários para o desenvolvimento da minha ação e a visão do negócio, que é necessário ter clareza. Quando eu Estou fazendo parte de uma organização, de uma empresa, de um, de um órgão público, de uma ONG, eu preciso ter clareza daquilo que se busca a partir dessa, dessa organização a qual eu pertenço. Qual é a visão que nós temos? É preciso que isso seja assumido por todos aqueles que a constituem, por todos aqueles que fazem parte desse grupo. 
relacionamentos interpessoais no trabalho. Inúmeras ações promovem um ambiente de trabalho saudável em que as pessoas se relacionam preservando o respeito ao próximo, adotando um comportamento ético em suas decisões. Então, como nós já destacamos, é, esses relacionamentos a gente vai ter o tempo todo no nosso ambiente de trabalho. Vocês na cooperativa vão vivenciar muito isso. E é importante adotar comportamentos éticos visando o respeito ao próximo, para que a gente possa desenvolver um ambiente saudável. Tudo isso afeta diretamente é, a organização e o próprio convívio da, da organização a qual eu pertenço. Porque é muito difícil trabalhar num ambiente onde ninguém se respeita, onde não haja possibilidade de diálogo, onde não se respeite o sigilo. Então, por isso, é extremamente importante pensar também nas relações interpessoais, nas relações humanas. Continuando a nossa revisão, nós vimos também sobre a liderança e falamos sobre resiliência. O que é resiliência, gente? A gente lembra que é um termo da física para designar a propriedade de alguns materiais de suportar a pressão interna ou externa. É a madeira, por exemplo, que eu não consigo pegar a madeira e dobrar ela ao meio. Ela é resi a resiliência dela é alta. E o líder, o que, que isso tem a ver com liderança? Porque um líder precisa ter essa habilidade de lidar com a pressão. Ele precisa estar preparado para lidar com todas as adversidades e dificuldades que ele possa enfrentar no exercício da sua profissão, das suas atribuições. A resiliência é um aspecto extremamente importante no exercício das nossas profissões, até porque nem sempre as situações nos estarão favoráveis. Por isso, é de extrema importância que eu possa saber agir de maneira adequada nas situações em que eu sou exposto à pressão ou que eu sou exposto a uma situação realmente estressante, de grande estresse. Então, a resiliência é esse termozinho que é da física, mas que foi trazida para a administração das empresas para que a gente possa pensar na nossa capacidade de lidar com as adversidades. E é importante lembrar desse aspecto da liderança, porque o líder precisa ter consciência das dificuldades, ele precisa ser consciente dos aspectos. O senhor gostaria de comentar esse quadro, professor? O líder hoje, em né, qualquer organização, ele tem que ter consciência das dificuldades que existem e das dificuldades que irão surgir no futuro. E ele precisa estar preparado, tanto intelectualmente como psicologicamente, para que ele possa pensar nas melhores soluções para a empresa ou para o órgão que ele está atuando. A espiritualidade ela é importante porque ela vai trazer é, a questão da religiosidade, dos sentimentos, das crenças, da fé que o líder tem. E é importante, é claro, que o líder, independente da instituição que ele trabalhe, ele trabalhe a espiritualidade. Né? Já tem pesquisas mostrando o quanto a espiritualidade e a religiosidade elas são importantes dentro do exercício profissional. Persistência, né, professor Wesley? persistir é, até encontrar soluções para determinados problemas. O líder deve ser persistente, ele deve acreditar naquilo que ele acredita, ele deve ser capaz de é, convencer a, a sua equipe de que aquela proposta que ele apresentou vai dar certo, mas ele também deve estar preparado para ouvir sugestões, propostas para a resolução dos problemas da empresa. Sair da zona de conforto. Né? O líder não pode, não pode ficar numa zona de conforto, acomodado, porque atingiu um determinado patamar, está ganhando um salário melhor, aí pronto. Ele deixa de agir, de pensar da forma como ele agia até então. Então, o líder ele não pode, o, o líder, o chefe, ele não pode simplesmente ficar numa zona de conforto, porque a zona de conforto dele pode também se tornar a zona de conforto para os outros e para aqueles que estão subordinados a ele. Capacidade de decisão, isso é muito importante. Tem muitos livros que falam sobre isso, muitas palestras que falam sobre isso. O líder tem que ter a capacidade de decidir. A capacidade de decidir aquilo que é mais importante para a empresa, aquilo que é mais importante para a instituição, objetivando o crescimento da instituição. Então, ele precisa ter a capacidade de decidir, mesmo sabendo que a decisão dele pode não dar certo no futuro. Muito bem, obrigado, professor Cássio. E continuando... Ainda fechando essa temática da liderança, nós podemos lembrar que liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. 
a gente precisa lembrar sempre disso. Liderar não é estar superior ao outro, mas ter a capacidade de ajudar a fazer. E, finalizando a nossa revisão, vamos lembrar o que é a conduta cidadão, que é o exercício dos direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção, no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Então, gente, é, este foi o conteúdo da nossa aula de revisão. Assim, foi muito bacana estar com vocês partilhando o nosso conhecimento sobre ética profissional e cidadania. Partilhar conhecimento é sempre bom. O conhecimento é algo, uma das poucas coisas que, quando a gente partilha, se multiplica. Então, uma boa prova para vocês, desejo muito sucesso e que o que nós refletimos e discutimos nas nossas aulas possa servir não só para o exercício profissional, mas também para o dia a dia, para a vida de vocês. Porque, como a gente viu, ética e moral, a cidadania, são coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, que a gente se dá a cada dia da nossa, da nossa vida. Professor Cássio? É isso mesmo, professor Wesley. Nós, como o professor Wesley falou, eu espero que nós tenhamos é, contribuído para a compreensão dessas temáticas. E como o professor Wesley falou, tudo o que nós discutimos aqui nessa disciplina não, não vai ser importante apenas para a formação profissional de vocês. Vai ser importante para a vida estudantil, para a vida social, para a vida familiar. E todos esses elementos são importantes para que nós atingimos, para que nós possamos atingir a felicidade. Né? A nossa felicidade, a, as nossas conquistas as nossas metas, os nossos objetivos e a nossa realização pessoal e profissional. Então, nós esperamos né, ter contribuído para a formação, não apenas intelectual, mas para a formação humana de vocês, para o exercício da cidadania né, com os grêmios estudantis na escola. Quem ainda não montou seu grêmio estudantil, converse com seu diretor, propõe a criação de um grêmio estudantil na escola, que esse vai ser o primeiro contato de vocês com a atividade política, né, com a participação política no âmbito do Estado. Então, nós esperamos realmente que vocês tenham gostado da nossa disciplina, foi uma, um grande aprendizado para a gente, como o professor Wesley falou, nós aprendemos muito mais do que ensinamos quando nós estamos discutindo essas temáticas com vocês. Muito obrigado aos professores, é, colaboradores, muito, obriga muito obrigado ao Jacó, né, que é uma pessoa extremamente importante dentro do contexto da nossa aula, e eu quero agradecer a todos pela compreensão que vocês tiveram, e espero que todos vocês tenham sorte não apenas na prova, mas na vida escolar, na universidade, na vida profissional e na vida, profiss na vida profissional e na vida pessoal. Muito obrigado. Educação à distância. Mudando realidades.